Yo, Sin Balvin, a ver, cabrón. a ver. Diego, cállate, ¿cómo haces dos? Estoy wey. alucinado, cabrón, no, estoy no, alucinado. No. ¿Por qué Respeta no? a Balvin, ¿cómo que vas a ir dos? Aquí wey, les va mi pica. Aquí este les va... es el dúo de los más duros ahorita, ver, papi, cabrón. Papi, el dúo de los dos más. Papi, papi. Shh, shh, shh. Yo, yo les tengo una pregunta. ¿Qué dúo prefieren? Uh. ¿Qué preferirían, güey? ¿Que regrese el Team Oasis, Bad Bunny y J Balvin para Oasis 2? ¿O que venga un proyecto colaborativo de El Fercho con Bad Bunny? Yo siento que en este punto de su carrera tiene más que ofrecer un Bad Bunny fake que Obvio. J Balvin, Bad Obvio. Bunny otra vez. Obvio, o sea, mil veces. Sí, 100%, 100%. O sea, yo creo que Bad Bunny, si colaboraría con Balvin, se vería más beneficiado Bal Balvin, obviamente. Obviamente. Sí. Pero mi nostalgia me pide a gueritos. De hecho, creo que se vería hasta perjudicado Bad Bunny, ¿eh? Por... No, Diego. Sí, que? porque sería sí, como porque... de que... Ah, no es tan chido como Asis 2, güey. A mí se me haría... ya no rifa, güey. Se me haría como la redención de Bad Bunny por malagradecido. Sí, es que la gente ha sido Thunder, malagradecida Lightning. con José, Sí, cabrón. obviamente la frase de Thunder y Lightning, que finalmente sí es beef. Es beef. Es beef, totalmente es pedrada. Ey, oigan, bueno, no sé si vieron, o sea, justamente que Bad Bunny cuando publicó estas historias con Danny Flo, bueno, de la música de Danny Flo, Bogueto, Javi, Álvaro Díaz, también subió capturas del álbum de reciente. Total, sí las vi. Lo que me causó mucha curiosidad de, de, de los screenshots que subió es de que uno de los fit rings del álbum tapó un artista, güey. Sí. Y a todos los demás no los tapó. Tapó a Big Daddy Kane. ¿Por qué, güey? ¿Por qué habrá sido? No sé. De hecho, también tapó al mismo Residente. Es como, su supongo que ha de ser su manera de decir que Vico sí carrió el tema. Es de él. La canción es de Vico sí. ¿Crees? Yo creo que es eso, güey. Porque en todo caso no es que tenga... ¿Cómo va a tener beef, beef con Big Daddy Kane? No tiene sentido. Es una leyenda, güey. Y el Residente también está tapado. Es verdad, güey. Sí. Sí, o sea, como de que ya. Sí, y aparte, Bad Bunny siempre fue un artista de que se la dio a Vico sí, güey. Exacto. Yo habiendo escuchando la rola, Vico sí es mi feature favorito de ese disco de Residente. ¿Crees que es el más duro del álbum, güey? Totalmente. Es que sí, Vico sí se llevó todo el tema, güey. Aparte, güey, Vico sí se podría decir que es de los raperos reggaetoneros más viejos, güey, de, del género. Pues yo creo que es el primero que escuchemos muchos, ¿no? Pues es wey, el pionero también del yo, reggaetón, incluso. 52 años tiene. 52 años. Yo creo que es el primer rap en español que escuché. El de Vico, sí. ¿Te acuerdas cuando te entregaba? Yo. Sí. ¿Te acuerdas de esa canción? No, no. Es una canción de Vico, no, sí. No, yo la no de... Ah, ¿todavía no nacías? No, güey. Mira, yo, el, el primer rapero, reggaetonero, no fue Boricua, pa. Fue Big Metra. Un shout out al Big Metra que lo tuvimos hace rato en el breakdown. Y así wey, de cerca lo tuve, de hecho de... nos abrazamos. Wey. Sí, güey. Le, le di gracias por todo. Güey, la primera canción de como rap, o sea, rapero, reggaetón, dualidad, escuché La Crema. Sí. Uh, 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 uh. Y también la de Desnúdate. Una leyenda, una leyenda. 